हेलो दोस्तों एन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं दोस्तों मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में जो अधिकतर पूछा जाता है वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो चलिए फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए बस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और बीच बीच में जो मैं लेक्चर देता हूँ उसको ध्यान से सुनना क्योंकि कुछ टॉपिक नहीं लिखे रहते हैं तो मैं मुँह से आपको बोल के बताता हूँ चलिए फ्रेंड्स देखिए मोर साउंडर क्या होता है वट बज द मोर साउंडर वीडी के द्वारा क्वेश्चन दो में ये पूछा गया था दोस्तों चलिए इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं देखिए मोर साउंडर क्या होता है ठीक है यह एक विद्युत चुंबक है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कि टेलीग्राफिक रिसीवर भी इसको कहा जाता है ठीक है तो मोर साउंडर की एक सिंपल सी थ्योरी है दोस्तों कि मोर साउंडर क्या है तो यह एक इलेक्ट्रो डिवाइस है इसमें टेलीग्राफी जिसको टेलीग्राफी रिसीवर भी कहा जाता है आप लोग जो कि मोर साउंडर का आप लोग ये बेसिकल जो कि मैकेनिकल टर्म का क्योंकि यह एक डायग्राम है इसको आप लोग देख लीजिए इसके अंदर आर्मेक्चर वगैरह ठीक है वर्न आर्म एडजस्टेबल ये जो कि इसके अंदर कंपोनेंट्स जो कि पार्ट लगे हुए हैं तो दोस्तों आप लोग याद रखिए ये हमारा नॉन पोलराइट जो कि मार्ट साउंडर है ये टेलीग्राफ कर जो कि रिसीवर है ठीक है इसका भी यूज जो कि डिजिटल संचार कम्युनिकेशन में जो कि किया जाता है आगे है इसमें कि यह जो डिवाइस है यह मॉर्स कुंजी द्वारा प्रेरित एक ट्रांसमिट किए गए सिग्नल की पल्स को रिसीव कर मोर्स कोड के संगत डॉस एप डेस्क के लिए क्रमश यानी कि लघु और दीर्घ डॉस की अपेक्षा जो कि तीन गिना समय अवधि के लिए ये जो कि हमारा ऑडियबल साउंड सिग्नलों में परिवर्तित करती है तो दोस्तों ये थी हमारी मोर्स कोड की छोटी सी थ्योरी थी तो बस आपको इतना याद रखना है मोर्स कोड के बारे में कि जो मोर्स साउंडर है हमारा यह हमारा एक इलेक्ट्रो डिवाइस है जो कि टेलीग्राफिक इसको रिसीवर भी कहा जाता है ठीक है साथ ही यह डिवाइस जो कि कुंजी द्वारा प्रेरित यानी कि ट्रांसमिट किए गए सिग्नल्स की पल्सों को रिसीव कर मोड्स कोड के संगत डैश में या हमारा डैश होता है इस तरह से ना डैश ड्रॉस के लिए क्रम से लघु और दीर्घ की अपेक्षा जो कि तीन गुना समाप्ति के लिए ध्वनि सिग्नलों में परिवर्तित करती है तो दोस्तों ये हमारा मोड्स कोड का जो कि काम होता है और आप लोग देखते चलिए जो हमारे मोड्स साउंडर होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं हमारा पहला है अधुर्वित साउंडर यानी कि नॉन पोलराइज साउंडर और हमारा एक धुर्वित होता है यानी कि पोलराइज साउंडर तो दोस्तों हम लोग पहले पढ़ेंगे जो कि इसके बारे में है ना हल्का हल्का जो कि सबको देखते चलना है और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे आप लोग पूरा जो कि देखते रहिए दोस्तों याद रखना जो हमारा ध्रुवित साउंडर और अधुर्वित साउंडर ये हमारे दो प्रकार के होते हैं चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों आप लोग पहले जो कि हमारा अधुर्वित साउंडर यानी कि नॉन पोलराइज जो की साउंडर होता है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए देखिए ये हमारा जो होता है ये संपूर्ण जो कि चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसकी जो कुंडली होती है इसकी कुंडली में जो ये हमारी कुंडली है एस वाली ओके इसकी कुंडली में जो कि प्रवाहित की जाने वाली जो कि धारा द्वारा यह उत्पन्न होता है और ये हमारा मूविंग पार्ट और आर्मिक्चर की गति दिशा ये कोयल में इसको जो कि धारा प्रवाहित जो कि की जाती है ठीक है और जो हमारा साउंडर होता है इस साउंडर की कुंडली में जो धारा की जो दिशा होती है वह क्रॉक वाइज तथा एंटी क्रॉक वाइज द्वारा जो कि उत्पन्न होती है तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है तो दोस्तों ये जो हमारा था ये हमारा नॉन पोलराइज का जो कि है ठीक है अब हम आगे चलते हैं इसकी वर्किंग को देख लेते हैं देखिए संरचना क्या है अभी आपने इमेज को देखा और आप संरचना को देखिए अधुर्वित साउंडर की एक संरचना को मैंने आपको चित्र में दिखा दिया गया है ठीक है इसमें एक नरम लोहे की जो कि क्रोड होती है जिसे हम लोग सॉफ्ट आयरन बोलते हैं ठीक है वह सिल्ड पर इसकी लिपटी होती है इसकी जो कुंडली होती है इसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा चलिए कोई नहीं इसकी कुंडली को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है इस प्रकार यह लोहे की जो क्रोड होती है वह विद्युत चम्बक की यानी कि इलेक्ट्रो की जो की बाती कार्य करने लगता है इस विद्युत चुंबक के ठीक ऊपर एक हमारा लीवर लगा होता है जो कि आर्मेक्चर ए को दृढ़ता से जो कि जुटा रहता है यह लीवर बिंदु बी पर क्रिकित रहता है तो दोस्तों इतना आपको ये अच्छे से याद रखना है मैं आपको दिखा देता हूँ आर्मेक्चर लीवर जो कि कहाँ लगे हुए हैं तो ये देखना है आपका ये आर्मेक्चर है ठीक है इसके बीच में दो गैप है ये इस पर एक नीचे और एक के ऊपर इस तरह से लगा हुआ है यही आप लोग इमेज एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही बना के आप लोगों को आना है बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं बनाना है नॉन पोलराइज जो कि मॉर्स के अंदर ठीक है तो दोस्तों हमने संरचना को पढ़ा अब हम इसमें देखिए थोड़ा सा जो बचा हुआ है देखिए आर्मेक्चर जो है हमारा आर्मेक्चर एक ब्रश आर्म के निचले सिरे पर तथा आर्म के ऊपले सिरे पर लगे एक कनेक्ट होते हैं देखिए कैसे है ये एक आर्मेक्चर ऊपर की तरफ कनेक्ट हुआ है और एक ये नीचे की तरफ प्लेट के रूप में जो कि कनेक्ट है ना आगे है 
कि इसके मध्य जो मध्य है मध्य ऊपर नीचे जो कि गति करता रहता है विद्युत चुंबक के प्रभाव से अर्मेक्चर के नीचे की ओर होने वाली जो गति होती है डाउनवर्ड मोमेंट मोमेंट को दूरी को नियंत्रण करने के लिए एडजस्टेबल कॉन्टेक्ट स्क्रो लगा होता है दोस्तों ये थी हमारी अर्मेक्चर की जो कि हमारा मोर्स कोड की छोटी सी थ्योरी थी तो बस आपको याद रखना है अभी इसमें आप लोग थोड़ा सा देखिए आपको थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा देखिए ये हमारा नॉन पोलराइज का है ठीक है इसमें जो अभी आपको दिख रहा है ये नॉन पोलराइज का है पोलराइज का सिंबल मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ देखिए ये हमारा यू आकार का होता है ठीक है जो हमारा पोलराइज होता है ये हमारा ऐसे यू आकार का होता है जिसमें मैगनेट होती है और एक तरफ हमारा नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ हमारा साउथ पोल होता है ठीक है और इसके अंदर जो कि यही कंडीशन एक ऊपर अप्लाई की जाती है कुछ यू आकार का होता है ये मैं आपको बता दूंगा ठीक है तो जो हमारा पोलराइज होता है तो इस पर इसको हम लोग इस फ्लक्स को जो कि हम लोग विद्युत चुंबक कोर यानी कि आयरन कोर चुंबक लिया कोर अवस्था में हमारा रहता है ना इसमें भी सेम ये कंडीशन है मैं आपको ये आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना है जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका मैं नॉन पोल जो पोलराइज सिस्टम है मैं इसको आपको करा दूंगा तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए आगे हमारे ये दो पॉइंट खत्म होते हैं और नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रतिकृति सचना क्या होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिकृति सचना क्या होती है देखिए इसके बारे में आप लोग जान लीजिए बस बहुत ही आराम से देखिए मैं आपको ये कैसे समझा देता हूँ ठीक है प्रतिकृति संरचना यानी कि सेमीमाइल इफेक्ट संचार ओके फेजिमल थ्रोट एंड ऑटोमेटिक एक्सचेंज क्या होता है दोस्तों फेजिमल थ्रोट एंड एंड ऑटोमेटिक एक्सचेंज के बारे में आपको अगर जानना है तो प्लीज इसको बस देखते रहिए देखिए कैसे मैं आपको ग्राफिकल मेथड से ही करा रहा हूँ देखिए संक्षिप्त में अगर फैक्स कहते हैं अगर हम लोग फैक्स कहते हैं देखिए संक्षिप्त में प्रया हम लोग फैक्स ही कहते हैं फैक्स जो होता है वह ऑटोमेटिक एक्सचेंज द्वारा की जाने वाली टेलीग्राफी है है ना इस संचार में एक फैक्स मशीन क्या होता है एक फैक्स मशीन टर्मिनल द्वारा किसी अन्य नियंत्रित फैक्स मशीन को कोई लिखे छपे या प्रलेख अथवा पिक्चर्स को इलेक्ट्रॉनिक तकनीक द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है यानी कि जो फैक्स भी है अगर कोई इमेजेस है या कोई टाइपिंग वर्ड है या लेटर है उसको भी यह इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी द्वारा ही यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा ही यह इसको प्रकृति संरचना के द्वारा जो इसको ट्रांसमिट किया जाता है ठीक है अब बात करते हैं प्रतिकृति संरचना होती है उसके दोस्तों प्रतिकृति संरचना के कुछ इसके एडवांटेज एडवांटेज हैं और इसके डिसएडवांटेज हैं तो दोस्तों इसके जो डिसएडवांटेज हैं और एडवांटेज हैं उसको हम लोग देखेंगे तो दोस्तों चलिए हम लोग पहले देखते हैं इसके लाभ क्या है यानी कि इसके एडवांटेज क्या है दोस्तों जो इसके एडवांटेज है इसका पहला एडवांटेज ये है कि फैक्स मशीन की सहायता से जो हमारा मैसेज होता है मैसेज को बहुत ही स्पीड से भेजा अथवा रिसीव किया जा सकता है यानी कि कहने का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो सुन लीजिएगा कि फैक्स मशीन की हेल्प से आप लोग किसी मैसेज को बहुत ही फास्ट तरीके से सेंड कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से रिसीव कर सकते हैं और उसका दूसरा पॉइंट है इसके द्वारा समय की बचत होती है यानी कि आपको कहीं ना कहीं अगर आप इसका यूज करते हैं और उसका तो इसके प्रतिकृति सचना तो इसमें जो है आपको टाइम का भी आपको प्रॉफिट मिलता है फैक्स मशीन द्वारा मैसेज जो कि इजीली भेजा जाता है और किसी विशेष प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता नहीं होती है यानी कोई इसमें इसको टेक्निकल ट्रेनिंग की जो कि आवश्यकता नहीं होती है अब बात करते हैं इसकी लॉसेस की ठीक है इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों देखिए दोस्तों इसका जो पहला डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो मशीन के लिए अलग से एक आसान की आवश्यकता होती है क्या इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि अगर अब जो आप मैसेज भेजते हैं एम एम एस मान लीजिए चाहे याहू मान लीजिए ठीक है जीमेल मान लीजिए या व्हाट्सएप मान लीजिए कि आप लोग इसमें कितना स्पेस देते हैं इसका स्पेस इतना है कि आप लोग इसको मोबाइल में रख सकते हैं तो प्रतिकृति में यही था है ना तो देखिए दोस्तों इसका जो डिसएडवांटेज ये है इसका पहला डिसएडवांटेज कि मशीन के लिए अलग से जो कि स्थान की आवश्यकता होती है सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज दोस्तों यही हो गया कि क्योंकि इतनी बड़ी मशीन होती है तो इसको जो कि हमें एक प्लेस की आवश्यकता होती है और सेकंड की बात करें तो एक टेलीफोन लाइन की इसमें आवश्यकता भी होती है अलग से आपको उसमें लगाना होता है और फैक्स मशीन के द्वारा संदेश भेजने अथवा प्राप्त करने के लिए इसमें कागज की आवश्यकता होती है तो सोचिए इसमें होता क्या है कि जो इसमें मशीन है फैक्स मशीन द्वारा अगर हम जैसे संदेश कोई भी मैसेज को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो जो सेंडर होता है यानी कि जो भेजने वाला है जिसने जिसने इसको भेजा है और जिसने इसको रिसीव किया है 
तो वह उसको देख नहीं सकता है विदाउट प्रिंट की ओके ठीक है तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है और आगे है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो कि आवश्यकता होती है जो कि एक हमारा महंगा साधन होता है यानी कि ये तब था अब नहीं है ये आप कह सकते हो ठीक है लेकिन अगर डिजिटली देखा जाए तो ये महंगा पड़ता है क्योंकि अगर आप एक छोटे से कार्य के लिए एक मैसेज के लिए अगर आप लोग एक हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप जनरेट करके उसको एडजस्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो कि महंगा फैक्ट है बात करते हैं दोस्तों फैक्स मशीन से फैक्स भेजे में तथा प्राप्त करने के लिए सदैव मशीन ऑन होनी चाहिए यदि मशीन बंद है तो यह प्रतिक्रिया जो कि रुक भी सकती है सपोज कीजिए इसको मैं आपको समझाता हूं देखिए अगर मान लीजिए ए कोई सिग्नल है ये ए भेजता है मैसेज भेजता है इसके फैक्स के द्वारा बी के पास ओके बी क्या करता है इसको रिसीव करता है हाँ तो दोस्तों ए ने क्या किया ए ने यहाँ से मैसेज जो कि सेंड कर दिया और बी के पास ये मैसेज जाने लग गया जैसे ही मैसेज सपोज कीजिए ये यहाँ तक आया और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऑफ हो गई ओके इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऑफ हो गई दोस्तों जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई तो ये जो इसका मैसेज जो इसने भेजा था इसके जो कि मैसेज को ये हमारा लॉस होने का इसमें डर आ जाता है ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है याद रखिए कि जब ये हमारा इसने जो मैसेज भेजा अगर बीच में इलेक्ट्रिसिटी जो कि गायब हो गई तो इसका मैसेज जो कि हंड्रेड ये इसका लॉस होने की उम्मीद हो जाती है तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी और वही बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को मैसेज भेजा है ना ए के पास इलेक्ट्रिसिटी है और बी के पास इलेक्ट्रिसिटी अभी ऑन नहीं है तो जो ए इसको मैसेज सिग्नल नहीं भेज सकता है ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है और तीसरी दिक्कत की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कि ए ही है ए रिसीवर है और बी हमारा क्या है सेंडर है तो दोस्तों दोनों के पास जो कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए जब तक कि मैसेज सिग्नल हमारा कंप्लीट बिल्कुल नहीं हो जाता है अगर मैसेज सिग्नल कंप्लीट नहीं हुआ है तो दोस्तों ये 100% बीच में ही रुक जाएगा आपका मैसेज सिग्नल जो कि लॉस हो जाएगा आपको ये रिसीव भी नहीं होएगा और अब की क्या कंडीशन है दोस्तों प्रेजेंट में उसको देख लीजिए अब क्या होता है सपोज कीजिए किसी का फोन स्विच ऑफ है है ना फोन स्विच ऑफ है ए पर्सन है ये बी को मैसेज सिग्नल भेजना चाहता है इसने भेज दिया ओके बी का फोन स्विच ऑफ हो गया तो ये इसका सिग्नल जो है ये इसके पास आ जाएगा जैसे ही इसका जो कि फोन है वैसे ऑन मोड में होएगा इसका मैसेज इसको मिल जाएगा यानी कि यहाँ पर सेफ्टी है ठीक है 100 परसेंट कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मैसेज है उसको हमारे पास सेफ्टी के साथ सेंड करने की जो कि सेफ्टी है तो दोस्तों चाहे वो कंडीशन फोन स्विच ऑफ होने की हो चाहे वह चार्जिंग ना होने की तो अब जो कि इसमें जो कि काफी जो कि चेंजेस कर दिए गए हैं तो दोस्तों यही होता है हमारा जो कि फैक्स मशीन या प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं तो ये जो हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसको जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये पांचवा पॉइंट ओके ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा देखिए मैंने आपको बता दिया एकदम सिंपल लैंग्वेज में है ना और ये जो हमारा है ये हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है और आप लोग जितनी भी है आप लोग ध्यान से इसकी तैयारी कीजिए तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों सभी को कमेंट करना है प्लीज आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपको किस चीज पर वीडियो और चाहिए और आपको क्या समझ में नहीं आएगा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग भी देख रहे हैं उनको सबको कमेंट करना है और लाइक भी सबको करना है क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए और वीडियो को डाउनलोड ना कीजिए मेरे पास ट्रैफिक आ जाता है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ तो चलिए फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर और कल की क्लास में मिलते हैं थैंक यू